Cino Zonier e bentornati sul canale di Elementis con un altro pseudo tutorial su Yu-Gi-Oh! Duel Links come affrontare tutti e cinque i quiz duello delle sfide dei duellanti. Il primo è molto semplice, bisogna semplicemente evocare The Miz, re dell'Armageddon e lo faremo usando i nostri due insetti cavalieri. Attiviamo l'effetto di The Miz distruggendo tutto quello che ha la guida tour sul terreno ed evochiamo specialmente Doom Doozer bandendo sempre i nostri due insetti cavalieri. Adesso l'unica cosa rimasta è attaccare. L'importante è attaccare prima con The Miz e poi con Doom Doozer perché altrimenti manderemo al cimitero questa carta che ci negherebbe il nostro, il nostro danno. E questo era il primo quizzuello, molto semplice e molto veloce. Passiamo al secondo, con cui avevamo avuto problemi con Folk durante l'episodio che uscirà mercoledì. In realtà è anche questo abbastanza semplice, una volta che uno lo, lo capisce. Evochiamo il Cavaliere Demone Eterno. Con la Tomba Vuota evocheremo la Manti di Imperatrice, una delle mie carte preferite quando ero piccolo. Lo so, avevo dei gusti strani. Non so perché era una delle mie preferite. Ed entriamo nella battle phase. Con il Cavaliere Demone Eterno gli dobbiamo distruggere entrambi i draghi alati numero uno. Rievocandolo usando il suo effetto e quindi mandando al cimitero due Vendicatori Demone Eterno. Adesso evochiamo un Vendicatore dal nostro cimitero. Ovviamente ne possiamo evocare solo uno dato che ce ne abbiamo, abbiamo un solo posto libero. E attaccheremo la carta coperta che è Gap Soldato Divino. Che quindi metterà tutti i mostri in posizione attacco scoperti, compresa la nostra Mantide. Con essa attaccheremo Gap. Entrambi i mostri si distruggono e i due Vendicatori possono tornare sul terreno come mostri di livello 6. Questo vuol dire che il nostro calcolatore... arriverà a 4200 punti di attacco facendoci vincere anche questo quiz duello. Perfetto, ora passiamo alla terza sfida con i Genex X. Qui il suggerimento che ti danno è in realtà un po' fuorviante e lo vedremo subito perché non dobbiamo evocare Yunlei Shabola XX come potremmo pensare dato che dice di chiamare XX, ma bensì Natura Barkion. Ora andiamo sulla battle phase ed è fondamentale fare tutto questo nella battle phase per questa carta trappola qui che si può attivare solo durante la battle phase. Quindi facciamo un richiamo d'emergenza ed evochiamo due Shabola X dal nostro cimitero. Shabola X o XX. Possiamo evocarli entrambi in attacco. Lui cercherà di attivare il buco trappola chiusa ma noi gli toglieremo il suo bersaglio con la messa a punto urgente evochiamo natura barchion usando i due mostri che abbiamo appena evocato quindi non dobbiamo assolutamente toccare sciabola x arbellium e ora attacchiamo con natura barchion Deve, è fondamentale attaccare prima con natura barchion Attiviamo l'effetto per negare tutto quello che ci manderà contro adesso. Ed è fondamentale attaccare con Natura Barchion poiché Shabola X Arbellium manderebbe una carta dalla sua mano al cimitero che ci infliggerebbe 2000 danni dato che la statua dell'elefante del disastro. Attacchiamo direttamente e abbiamo vinto anche il terzo quiz duello. Andiamo sul quarto. Si tratta di un quiz duello con gli artisti amico che non avevo mai usato nella mia vita praticamente. Quindi attiviamo i palloncini delle meraviglie e mandiamo tutte le carte che abbiamo al cimitero a parte l'amico asino. Che evocheremo subito dopo. Con il suo effetto possiamo evocare un altro artista amico dal nostro cimitero e sceglieremo lui per 
diminuire ancora di più l'attacco e la difesa dei due mostri sul terreno dell'avversario. A questo punto passiamo alla battle phase. Il nostro artista amico verrà preso a cazzotti dal maestro di Oz. E dato che è stato distrutto in battaglia possiamo attivare la rinascita artista amico per evocare l'artista amico martellefante. Grazie a questo il loro attacco e difesa si diminuirà, diminuirà ancora di altri 600 danni grazie al pesce spada. Attacchiamo, non attiviamo l'effetto perché non serve e abbiamo vinto anche questo quiz duello. Passiamo al quinto e ultimo sui Karakuri. Evochiamo no mod 224 in attacco. Con il suo effetto possiamo evocare un altro Karakuri come evocazione normale. E con l'effetto del terzo cambieremo la posizione di, Niji, di Ninishi per evocarlo specialmente dalla nostra mano. Adesso sincro evochiamo Burei usando Ninishi e Nisamu sul nostro terreno. E usiamo il suo effetto per evocare Satsank dal nostro deck non, con, non importa se lo mettete in attacco o in difesa in questo caso evochiamo tramite evocazione speciale lo Shogun d'acciaio Bureido e con il suo effetto evocheremo un altro mostro dal nostro deck e qui è importante la posizione su cui metteremo questo mostro perché Nishipachi deve andare assolutamente in posizione di difesa perché con il suo effetto dopo potremo ricambiare la sua posizione e metterlo in attacco. Grazie a questo lo Shogun d'acciaio ci farà pescare una carta e poi attiviamo l'effetto di Burei per cambiare la posizione di Nubiano Luvolacida che si autodistruggerà per il suo effetto. Passiamo alla battle phase. L'importante è attaccare prima con lo Shogun d'acciaio. Dopo è quasi ininfluente su chi useremo l'effetto di questa carta perché attacchiamo adesso con Burei direttamente non attiviamo la, la nostra carta magia ora l'attiviamo scegliendo come bersagli lo Shogun d'acciaio da, per cambiargli la posizione e Nishipachi per dargli i punti di attacco dello Shogun con questo attacchiamo direttamente e abbiamo vinto anche il quinto e ultimo quiz duello quindi se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima con il promesso nuovo episodio insieme a Folk. Ciao!